各位观众、各位听众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。呃，今天是纽约时间六月十四号，今天是星期天。那我们知道啊，在住家如果你开冷气的话，会不会散播病毒呢？那么住家的窗口式的空调，虽然是在循环相同的空气。但是由于啊，这个家中呢，可能有带病毒的人口密度低，那么做好了自我隔离的话呢，那么空气呢，应该不会含有病毒。那我们也知道，在夏天来临的时候啊，那么每个人的家里啊，免不了要开冷气。但是在疫情还没有结束的情况下呢，有人担心空调会不会散播病毒。那么医学专家哈、啊。呃，他们在研究这种情况呢，还包括这个我们叫做 S E 呃，叫做 S H B A C 的专家认为啊，虽然是有可能的，但是没有证据显示啊，空调是导致感染的重要因素。相反，某些类型的空调呢，反而是减轻病毒扩散的有效工具。滨州州立大学的工程学教授啊，在美国取热制冷和空调工程师学会研究员叫做。巴菲列夫，他解释说啊，如果你室内的通风不良啊，空气中残留的悬浮颗粒污染物会变得越来越浓密。那么一旦剂量足够大，就足以构成威胁了。那么如果空气中的病毒颗粒没有机会通过窗户或者排气扇排到室外，或者是未经高品质的空调注入新鲜的空气来稀释，那么风险呢就会更高。那哈佛大学公共卫生学院的科学助理教授叫做艾伦，他也同意，这种高品质的空调系统呢，实际上是有助于减少感染的机会。那么现在呢，啊，如果谈啊，应该好好的利用 h b a c 来降低病毒在空气传播的风险。那么如果你安装这种可过滤的这种污染物颗粒的这种高效过滤器，那么更为有效。不过呢，要注意的是，一般家庭啊使用的窗口式的空调不一样啊。这种窗口式的空调啊，它不会从外面引入新鲜空气来稀释和补充室内的空气，所以它纯粹只是来冷却，而且是不断的循环室内的空气。那么有可能把被污染的空气循环到室内的每一个角落。这在只有一个窗式冷气机，但是人口密度比较高的公共场所，比如餐厅呢，就适宜顾虑。所以你在餐厅里啊或家里，你要看一下你是不是只有一个窗式空调。如果你有窗式空调，那循环的就是室内的肮脏空气。不过在家中啊，那么窗口式的空调或者风扇呢，虽然是循环相同的空气，但是由于家中可能带病毒的人口密度比较低，而且如果做好了自我隔离，那么室内的空气呢，应该就不会。还有病毒，所以在炎热的夏天呢，还是可以单独的在家好好的享受冷气的。但至于一般的餐厅呢，那么如果使用窗口式的空调，但是遵循限制人数的准则，同样也是可以减轻受病毒感染的风险。专家有人啊，向大家解释为什么突然北京啊，突然又出现了三文鱼感染新冠病毒。这种大新闻啊，呃，因为很多的朋友在北京嘛，他们跟我讲说啊，北京的新发地农农产品批发市场又出现了一些问题，那么现在已经被封锁了，而且已经被停业了。那么六月十三号的时候呢，北京新发地的市场呢，据说已经有四十五个人呢，他们这个烟柿子呈阳性，那么北京的丰台区呢，号称又启动了战时机制了。很久没有发现大规模的新发病例，那么这一次直接就奔到首都去了。那么当时呢，一直在怀疑啊，如果这种病毒是出现在三文鱼身上，那么理论上说啊，它可以出现在任何一种冷冻的食品身上，对吗？如果你考虑一下，这种病毒如果出现在三文鱼，三文鱼是冷冻的，那么你是不是可以出现在冷冻的猪肉、冷冻的牛肉？还有冷冻的鸡鸭鸡鸭肉，甚至还出现在冰激凌上，所以这种逻辑根本就不通的。如果你出现了只是三文鱼身上有，那么三三文鱼是被某些
外来的啊带菌者污染的，而且还居然能够污染到这么长时间。因为我们知道啊，新冠病毒它存活的时间不是很久，最长不会超过一个礼拜。那么北京呢，发现的先开始是发现的是六例确诊病例，那么一下子呢，朝阳大妈。我知道北京的朝阳区啊，我很多的朋友都是在朝阳区。那么朝阳区，他们又开始大规模的检测了啊。他们说是中国肉类食品公司的中叫什么叫研究中心的员工，他们去新发地啊。几乎呢，我们知道新发地是供应了北京市几乎百分之七十的各种牛羊肉。那么这种情况出现的话，几乎整个北京都可能被污染了，而不是简简单单的只是新发地市场本身。所以，所谓北京市突然采取了三级响应、二级管控这种措施啊，对于市场周边的所谓的十一个小区实施封闭管理，有用吗？我们还回忆起当初武汉的时候，除了这个华南海鲜市场以外，它一下子扩散，整个全城都污染了。那你怎么可能区区的只在丰台，而没有扩散到其他的县市呢？你可能去顺义、啊。你可能最终会跑回了东城，你可能最终跑回了西城，最终你跑回了朝阳，都有可能的。所以呢，所谓的这个产品货源啊，来自于京深海鲜市场，然后反复强调这是三文鱼啊，反复强调它是进口的，那意思就是说，这种病的毒株经过检测是从欧洲来的，那么就和欧洲一样，然后又发现了切切这个三文鱼的案板和刀具。也有病毒，那等于变成了几乎超市里的所有的食品，它都面临着感染的可能。然后你再往深了去考虑，你就会发现，那在美国，所有的超市里，在在这个 Costco 里，在 Sam Club 里，那么他们卖的这些冷冻的食品，它的表面都有可能被污染啊。那这就没有尽头了，这就是无穷无尽的了。科学家说，三文鱼啊和海鲜呢、啊、不是新冠病毒的宿主，它不会感染病毒，那么体内也不会潜伏新冠病毒，但是它的表面可能会因为环境而存在病毒。那么很多的病毒学和流行病学专家也有这种观点，他们认为啊，如果三文鱼样本的真是阳性，那么被污染的可能性啊，比从它自己的体内带来的大。新发地市场的新冠病毒毒株。据说和欧洲相接，得这锅又甩到欧洲去了。那么现在呢，这个被欧洲污染的三文鱼啊，进到中国市场，居然三文鱼待了一个月，甚至更久。那么居然病毒还是没有死。解释的原因是什么呢？中国的科学家解释说，有些病毒在冷冻状态下可以长期存活。那么如果是水源污染的水产品？就是说，这个产品本身它生活在就是病毒的水源里，就可能会爆发。他们举例子是甲肝。那么，如果上述的假设成立的话，那么鱼就是被新冠病毒污染了。那么它本身也携带了病毒，但同时呢，它又不是宿主。所以，根据一般的认知来说，都是很矛盾的。那么，鱼是不会感染冠状病毒的。那么，有可能呢？是进口地区的操作人员身上带毒，得又甩锅到进口人员、操作人员上。那么你可以甩锅到进口的人员的操作人员，可以甩锅到进口的器皿，呃，切三文鱼的案板。那这样几乎所有超市都合格呀。你看，可以看 cheese， 你可以看肉，可以看冷冻的各种东西，甚至牛奶，甚至鸡蛋都有可能。那么根据中国的这个解释啊。呃，在这个操作过程中啊，他们认为有可能病毒被海鲜市场的操作人员呼吸进去以后，感染了病毒。那么又很多的假设，这一下子假设出现了十几种，有可能是操作人员，有可能是国外进来的啊，有可能是呃进口的。但是这个锅甩到国家检疫部门的时候呢，那么中国海关又说，我们是合法检疫的，三文鱼是合法入口的，唯一的区别是啊，没有这一项。检查任何进口食品表面有没有新冠病毒，那么未来很可能会增加这个检测项目。那么值得注意的是啊，新发地海鲜市场的疫情，它居然出现了跨地区的扩散。从六月十二号零点到二十四时，辽宁省
，新增加了无症状感染者两人，均为北京市十二号报告的确诊病例密切接触者。就是有些人从辽宁接触了北京的人，又跑回辽宁，得辽宁又染上了。那么这种情况出现了很大的问题。那么当然了，呃，为了安抚民心，那政府出现了防控措施。那么第一呢，它是暂时关停市场。针对新发地市场人流量大、人口结构复杂、疫情扩散风险大的特点，他们紧急在六月十三号三点暂时关停市场，调查市场关相关人员啊，进行环境的消杀。第二是扩大流调的范围，那么市区两级集住疾控中心围绕着确诊病例的活动轨迹扩大调查范围。那么我也打电话给北京问一下相关的情况。那么普遍的小区都开始重新进行二次检测啊，当然多数还是阴性了，这点应该放心。但是这种情况紧急出现，属于这个二到底是属于二次回潮呢，还是属于新型这个这个案例呢？还是啊值得探讨。但是与此同时，这种突发性的这个情况发生呢，使采集大量的这个肉类和肉制品，那么加工台。清洗池、门把手、垃圾桶都要进行足够的消毒。那么现在又出现了一些啊，叫做人人测温啊、车车消毒的情况。那么根据你要佩戴口罩啊，进行有效率的限流，保障首都式的啊果蔬的供应。那么事情缘起呢，是病毒溯源工作呢，还是在进行调查？当然了，在北京市疾病预防控制中心。这个副主任叫做彭星火，他在六月十三号的时候进行了一些，呃，这个检查的时候，他呃表示说，根据流行病学的调查显示，那么目前发现的病例均有新发地农产品批发市场活动时，通过采集确诊病例相关的外环境样本，经过初步判断，这些病例呢就可能接触了市场中污染的环境，或者接触到了被感染的人员而与感染发病，后续不排除。续发病的可能性，那就是说，北京属于啊紧急的情况了，需要封城了。我们可以预测到，有可能很严重的情况要发生。那么现在习总在哪里呢？现在我们知道，中国南方在发洪水，啊，中国的这个北京又出现了疫情。那么习总呢，刚刚好在西北。那么现在呢，我们知道。整个的北京啊紧张起来了，那么东北呢也紧张起来了。那么现在让全世界在向中国抄作业学什么东西呢？那么现在所有的锅都甩到了三文鱼，现在又甩到了三文鱼的案板，有的又甩到了三文鱼的刀具。那么现在满世界的排查，实际上只是排查这些带菌者是不是采集它的样本是不是阳性，而真正的这个。污染源这个新发的这个病毒的来源在哪里？真的是不知道。甚至在现在所有的外省市，也开始排查北京人进行核酸检测了。那么同样的待遇，就像当年全是全中国对待武汉人一样，就开始对待北京人了，都属于可疑分子啊。那么现在，据说北京的这个报道说啊，有一千九百四十个啊市场的从业人员，他采取了这个。核酸检测，那么采集了很多样品，他们就发现了海淀农贸市场又发现了一例，就是说从新发地的丰台又跑去了海淀。那么现在所谓的四十六人已经纳入了严密管理中，但是未来会出现什么情况，可以预测到很可能会出现新的爆发点。那么相比之下啊，这个美国这边。那么进行确诊的病例是怎样的？那么我们知道，美国已经基本上是这样了，它这个确诊的人数两百多万，死亡的人数十几万。那么未来再发展也不过如此，顶多混到了这死亡二十万，是吧？感染人数达到了三百万。但是各个州呢，正在有条不紊地进行复工复产的工作。所以相比之下，那么北京市啊，经过了动员。那么又开始全民的啊进行检测，然后声称他们每天最大的检测能力可以达到九万多人。那么我们知道，在美国每天的检测能力能达到多少人呢？现在已经基本上达到了五十万人到一百万人
是可以这么做的，但是还没有检测。现在整个纽约路边的车里都可以随时进去进行筛检，包括赌场、场地内都有随时快速筛检的人员。所以在这种紧急的情况下，就是认为啊，如果这个情况继续发展，如果你还是先甩锅三文鱼的话，那么很可能。你就会发现，又会发现，在冷冻的牛羊肉里，我们知道美国找中这个向中国出售了大量的猪肉啊，那么猪肉会不会又发现呢？那么这种故事就是没完没了，你会发现更多的事情会发生。昨天我们谈到了啊，这个美国逮捕了解放军的少校。那么同时，我们知道川普政府啊说，宁可不要中国留学生带给美国每年一百四十亿美元的这个收入，也要禁止有军工背景的中国高校学生来美学习。这时候出现了一个很大的问题，有一种 M A T L A B 的这个软件发生了一个很严重的事情。当时呢，我们知道中国公民叫做王鑫，他是六月七号。乘坐洛杉矶飞往中国天津的航班的时候呢，被美国的边检人员给扣留了。然后他呢，就是在二零一九年三月份开始到美国留学的。他在申请签证的时候呢，声明自己赴美的目的就是到加州大学、旧金山分校做科学研究。但是当天，这个美国海关与边境保卫局只要轻轻的一审问，他马上就一五一十全吐露了，全吐出来了。他承认自己是中国人民解放军军官，受到了中国有关军事研究机构的聘用。然后根据美国海关与边境管理局公布的消息，这个王鑫的军衔呢是少校。这个来到美国的时候呢，他递交申请签证的时候呢，隐瞒了有关情况。那么我们再回顾回过头来考虑一下，在美国的大量的申请到美国的绿卡、申请到美国的签证，甚至入籍的人，当年你在。向移民局填报的时候，你有没有写你是曾经当过共产党员呢？所以这种情况，以前美国是睁一只眼闭一只眼。那么现在呢，如果被抓住了小辫子，那可不就是又要变成了签证欺诈，甚至是绿卡欺诈了吗？所以现在是真的很麻烦。那么你当初向移民局申报资料里，你肯定没有说你是共产党员。那么，随时这个小辫子想抓你就可以抓一把。像王鑫少校现在是已经被逮捕了，本来呢是可以期望中国表示说他就是间谍，那么我们进行交换嘛。那么按照这个平等原则的话，他可能会被做间谍呢，给交换回中国。但是明显的，中国并不认为他是间谍。所以基本上就属于放弃他了，那等于变相的把他往美国这边推，所以在王鑫看样子也是看明白了，当场就承认，当场就认罪，当场就是老老实实一五十一十的全说，这是一个所有的啊，在海外所有的华人都感到很惊诧的事情，从没有一个人啊没有经过呃审问是吧，严格的拷问，甚至还没有律师的在场的情况下，把什么都说了，甚至还告诉。呃，我已经删掉了微信六个月的记录。那么现在，美国的手里，他的证据已经确凿了。但是问题就是很头疼。如果这么走的话，包括现在美国对待啊推特世界啊，我们看到川普一天手快，一天发好几百个推特。那么我们知道推特在中国的国内是不可以用的啊。那么到底是谁到海外来上推特呢？而且是谁？来进行啊，对美国的各种新闻进行点评呢。那么几十万的这个推特账号又从哪里来的呢？那么上礼拜四的时候啊，推特公司它其实在加州表示过，说这个天朝啊，在推特上的宣传势头近期很猛，他们发现了大量涉嫌虚假宣传的账户，删除了两万三千七百五十个高度参与虚假宣传的账户，还删除了另外十五万个。专业给某些宣传点赞和吹牛逼的账号，根据推特公司的斯坦福大学互联网观察计计划的说法，作为自媒体
，被删除的这些账号基本上是没有个人信息，也很少有别人关注他们。这些账号每天主要干的事儿就是专门给某些人吹牛逼、发推、点赞。尤其是最近，这种账户的数量又出现了急剧的增加。那么我们知道，在中国啊，有时很多的是啊，专门的水军啊，甚至专门的这个监狱里啊，他们找到一些啊有文化的人啊，在进行一些呃翻墙出来啊。进行大外宣的工作，这是有情可原，这是也是有道理。但是问题是在不平等，因为其他的中国人呢，他并不能做到同样的事情。所以有的时候很很很可笑，你把墙建起来了，然后你的外交部呢又自己把墙给推翻了，跑到外面来骂人，然后呢又让其他的人冲出来。那么有条件的人冲出来，那么没条件的人他出冲不出来，出现了一个很大的矛盾。那么川普呢？他现在正在进行大选，他最怕就是被啊俄罗斯啊或者中国干涉他的大选，用虚假信息呢，特别是通过推特呢，对他进行攻击。所以在二零一九年的时候呢，推特本身就封杀了一批二十万个有关俄罗斯水军嫌疑的账号。之前呢，推特还曾经删除过与俄罗斯媒体网站当前政策相关的一千一百五十二个账号和七千三百四十个帮助土耳其总统埃尔多安宣传和吹牛逼的有关账号。所以现在啊，美帝以前说是言论自由，那么现在也开始向中国学习，也开始生长号了。不知道大家注意过没有啊？美国大兵，他们尤其是特种兵啊，特别喜欢在战区或者靶场戴着一副巨大的耳机。呃，今天的军事呢，我谈一谈啊，这耳机是干什么用的呢？这玩意儿不是说边打仗边听摇滚乐的吧？对于很多的士兵来说，这个貌不惊人的大耳机，甚至呢，他们可以救自己一命。那么你知道美国的退伍军人事务部里啊，他们最常见、对日常生活影响最大的战场伤残是什么吗？难道是被 IED 炸断腿，还是被榴弹打坏一个肾，还是翻墙的时候不小心折了胳膊？都不是。正确的答案是啊，美军最常见的战场伤残其实是耳鸣。那么，退伍军人事务部的总部大楼，他们曾经啊，经过研究发现啊，士兵要戴耳机。根据美国的国防部二零一七年公开的报告显示啊，目前有超过一百八十万的老兵啊，他们深受耳鸣的困扰，不乏有人啊出现了失眠啊。头痛的症状，甚至有人患上了心理疾病，甚至在绝望中自杀。当然，排在第二名的美军的伤残，同样和耳朵有关，叫做超过一百二十万美国的老兵，他们的听力受损。就这两种看似轻微的伤残，每年都要花掉国防部几百万美元的经费，还是有很多的老兵得不到治疗和赔偿。而这种伤残。往往是经年累月形成的，是属于永久性的损伤。那么治愈和缓解的手段呢，都很有限。那么这些老兵呢，他们的感受到的绝望啊，是可想而知的。当时我们记得看这个电影《黑鹰坠落》的时候啊，那摩加迪沙战役中的三角洲呢，当时就是已经有人使用了带有通讯功能的老式耳机。那么这种现象呢，耳鸣的现象啊，耳损伤的现象呢，从枪支开始出现就持续着。一直到今天呢，还是没有办法得到完美的解决。我们知道，在九十年代的时候啊，有些特种兵他们开始使用了直升机飞行员他使用的大耳机。这种耳机呢，它有通讯和物理被动降噪的功能，他们能够缓解枪声对听力的损伤。但是它的问题是太大了。随着时间的推移啊，一些大兵开始把目光投向了靶场使用的这种头戴式的降噪耳机。那么得益于电子技术和制造工艺的进步，这种靶场的耳机啊，我们在靶场是练过啊，打枪的时候戴着那种耳机，很大很好，也是类似于工地的这种护耳，你切那个木开这个台锯，那个防止那个刺耳的切木锯的声音，也是用这种耳机。但是战场上呢，这种耳机用不了，因为它纯粹就是为了隔绝噪音。那么多数人呢，战场上你还要交流，不可能光打手势，所以呢。我们知道著名的三 M 公司啊，就是那个著名的生产口罩啊 ，N 九十五的公司啊，马上他闻到了商机，他搞出了著名的叫做 c o m t e c h 系列的战术降噪耳机，它同时满足了降噪
、轻便和通信三大要求，所以美国大兵从此就爱上了这个能挽救他们耳朵和美好退役生涯的小玩意儿。所谓的降噪啊，给大家长个知识啊，降噪它不仅仅是降低噪音，降噪对于现代的人来说不是什么稀罕玩意儿，你把什么东西塞到耳朵里，你就降噪了。当时的索尼和博士的头戴式降噪耳机，它卖的满世界都是。但是千万不要以为平时拿来听音乐的降噪耳机和针对军队用户开发的降噪耳机是一个东西。事实上，这两者之间存在着巨大的不同。那么，普通的降噪耳机呢？它纯粹就是为了降噪，往往会采用降噪效果更好的叫做主动降噪技术。但对于军人来说，这种技术有一个巨大的问题，那就是它会把环境音一起抹除。所以在战场上，你带着主动降噪的耳机，结果呢，敌人摸到你屁股后面了，你还什么都听不到，那不就是要出大事情了吗？所以，这种所谓的战术降噪耳机呢，就是往往呢，它是用电子被动降噪的技术来主动降低一些过高的噪音，同时呢，还把周围的人声和环境音增强到一个易于识别。但又不会损伤听力的水准，这是高科技啊！所以戴这种耳机呢，不仅不会妨害听力，那么士兵的听力甚至还可以得到强化。这种技术呢，就叫做拾音，捡拾的拾，拾到一。这种耳机也被称为拾音降噪耳机。那是不是美军那么富裕，能不能达到人手一个呢？在一些曝光率较高的特种部队里，经常可以看到。特种兵人手一个三 M 公司的 c o m t a g 第三、第四代战术耳机，很多人都以为美国大兵人手一个，其实不是的。你再怎么富裕，也是有问题。单一的啊，我们知道一副这种 c o m t a g 第三代战术耳机的价格就是三百五十五美元，还不包括头盔、导轨、转接，还有转接扣，还有硅胶替换软垫等配件，所以。即使财大气粗的美军，难道每个人都有吗？我们知道特种部队啊，往往每个人都会携带，那么一个一台单兵电台，而指挥官和通讯人员呢，甚至会携带两到三个电台。他们对于战术通讯耳机的需求，就是每人都得有。但对于常规单位来说，情况就不一样了。所以呢，这个牛仔裤三角洲部队呢，他们就有的时候没有耳机。那么在美国陆军常规的编制中呢，一个步兵排里面。就会携带一台，比如说 PRC 幺幺七一类的大型电台，而每一个战斗小队呢，都只会携带一到两台 PRC 幺五二单兵电台，以便和上级指挥单位联系。在这种情况下，那么一个小队中呢，只有几个人戴着耳机，所以并不是啊，像美军那么那么富裕，也会每个人有耳机的。那么其他人降噪怎么办呢？那么我们可以知道，很简单，就是海绵耳塞啊。你像做建筑工地的时候，你去轰地炮。你去买那种带颜色的那种最便宜的啊，两块钱，那个海绵耳塞塞在耳朵里，也不错，至少它是可以阻挡一些噪音嘛，而且还比较省钱，所以这种耳机就是真正的美国陆军大多数人使用的，只有在这个特殊情况下，特种部队才可能配到这种这种降噪的耳机。就包括呢，换装新头盔的话也是。那么最近我发现中国的军队呢，也有个别的这个战术和战斗部队也有一些，但是当然了，离这个普及还远远的不够。所以今天呢，就是礼拜天是周末，给大家就随便聊一聊。当然了，我目前为止呢，还要追踪这个中国解放军少校的这个故事。啊，还更加的关心一下。那么，是不是嗯有一些未来的变故呢？我们在下个礼拜呢继续追踪。那么，呃，希望大家呢周末愉快，拍 TV。我们明天见，欢迎订阅，别忘了点小铃铛哦。